P. Jadi, sesuai thumbnail, di video ini gua bakal bahas 3 hal yang harus diketahui oleh pengguna main imator pemula. E, lebih tepatnya, gua bahas hal ini karena dulu ketika gua pertama kali mencoba main imator, gua nggak tahu sama sekali hal ini. Padahal hal ini sangat penting. Bahkan sekarang setiap buat animasi, gua selalu melakukan 3 hal atau 3 fitur ini. Ingat Ini hal yang sangat-sangat dasar atau basic. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu ini. Bagi yang merasa sudah mastah, sudah sepuh atau apalah itu, kalian boleh tinggalkan video ini. Oke, yang pertama, cara kontrol atau mengendalikan kamera. Dulu, ketika pertama kali nyoba main imator, gua itu gak tahu gitu cara mengendalikan kamera. Jadi, gua waktu itu bikin animasi gak bisa maksimal. Kebanyakan waktu cuma dihabiskan untuk kontrol kamera doang. Oke, jadi cara mengendalikan kamera itu, kalian bisa menggeser kamera secara first person pakai tombol kanan mouse. Dan menggeser kamera secara third person pakai tombol kiri mouse. Dan scroll pada mouse untuk zoom in dan zoom out. Kemudian, maju mundur kiri kanan, itu kontrolnya sama seperti game, yaitu mengklik tombol ASWD sambil menahan tombol kanan pada mouse. Tombol Q buat nurunin, tombol E buat naikin, Z buat rotasi ke kanan, dan C rotasi ke kiri, dan X. untuk mengembalikan rotasi kamera ke semula shift buat memperlambat dan spasi buat mempercepat dan tombol R buat mengembalikan posisi dan rotasi kamera ke posisi semula yang kedua parent atau hierarki Hmm, kalau bahasa Indonesia mungkin artinya e, menempelkan objek ke objek yang lain Ini biasa digunakan ketika memegang sword, pix s, dan e, rig wajah Jadi itu menggunakan parenting atau hierarki Oke, cara parenting objek atau menempelkan objek Itu ada dua cara menurut yang gua tahu saat ini Cara yang pertama yaitu dengan cara menggeser objek. Sebagai contoh nih ya, gua menggeser pick X ke tangan Steve dan ya pick X-nya bakal nempel ke tangan Steve. Setelah nempel, kalian bisa sesuaikan posisinya. Dan cara kedua itu di sini. Kalian klik objek yang mau kalian tempel, contohnya pick X kayak tadi. Lalu kalian klik parent Kemudian kalian pilih tangan dan ya pick X-nya bakal nempel ke tangan dan kalian bisa atur posisinya. Ini bisa kalian lakukan ke objek lain seperti pedang, blok dan tentu saja klik wajah. Dan yang ketiga yaitu timeline. Ada beberapa kontrol atau tombol di timeline yang harus kalian ketahui. Oke, okay, gua mulai dari bagian sini. Tombol paling pojok ini berfungsi untuk nambah folder. Terus, apa fungsi folder? Fungsi folder banyak sih, tapi fungsi folder dasarnya itu hmm, kayak gini. Tadi di poin kedua, gua sudah bahas tentang parent. Nah, folder ini ada hubungannya dengan parent. Kita bisa parent objek atau menempelkan objek ke folder. Misalnya nih, gua parent Alex dan Steve ke folder. Terus foldernya gua gerakin. Alex dan Steve-nya ikut gerak. Dah, mungkin simpelnya kayak gitulah ya. Oke, kemudian di samping folder ada duplikat. Ini fungsinya buat menduplikat atau mengandakan objek yang dipilih. Sebagai contoh, gua pilih folder tadi. Lalu gua klik duplikat dan ya foldernya ada dua dan termasuk juga Steve dan Alexnya di dalam folder tersebut juga ikut ke duplikasi. 
Dan di samping duplikat ada tong sampah Udahlah ya, ini kalian pasti tahu juga artinya buat ngehapus Folder duplikat tadi gua hapus pakai tombol ini Lalu di samping tombol hapus ada tombol save Tombol save ini berfungsi buat nyimpan objek Atau bisa dibilang rig Dan ketika kalian save objek atau rig Format filenya adalah .me object Jadi tombol save inilah yang gua gunakan ketika selesai membuat trik dan membagikan hasilnya di youtube Nurimator ini setelah dari sana kita pindah ke sebelah sini Di sini ada tombol gambar stiff jalan dan lari apa fungsinya? jadi dua tombol ini berfungsi untuk membuat animasi jalan dan lari default e, jujur saja gerakannya gak bagus ya tapi it's okay lah Cara menggunakannya itu kalian masukkan karakter baik itu Steve, Alex, Mob atau binatang juga bisa. Pertama, bikin keyframe di awal satu dan di akhir satu. Kemudian, kalau sudah ada dua titik, titik awal kalian klik dua kali, lalu tombol jalan atau lari bakal bisa ditekan. Pilih salah satu, gua pilih jalan, dan sekali lagi kalian bisa lakukan ini ke mob lain. Oke okay, lanjut di sampingnya ada tombol copy, cut, dan paste Tiga tombol berdekatan yang fungsinya buat nyalin keyframe, mengkat keyframe, dan mempaste atau menempel keyframe Dan di pojok ada tombol save lagi lah kok ada lagi ini fungsinya beda kalau tadi buat nyimpan trik atau objek tombol save yang ini cuma buat nyimpan keyframe atau gerakan saja ini digunakan ketika kalian misalnya bikin animasi jalan atau walk cycle kalian bisa save gerakan jalan yang dibuat tadi menggunakan ini dan bisa dipakai di animasi lain alias biar gak capek buat ulang walk cycle yang kalian buat tadi Oke, okay, mungkin kalian masih bingung fungsi tombol save. Di sini ada tiga tombol save. Pertama, tombol di pojok, fungsinya buat save keyframe doang. Kedua, tombol di sini, fungsinya buat save rig atau objek termasuk keyframe di dalamnya. Dan di atas itu, fungsinya buat save semua atau seluruh proyek yang dibuat, termasuk background, rig dan juga keyframe di dalamnya eits tunggu tunggu ada tiga tombol ketinggalan tombolnya yaitu muncul ketika kursor mengarah ke nama objek jadi di tombol pertama ini adalah untuk memilih semua keyframe dari objek tersebut biasanya digunakan ketika ganti skin pada intro template karena ganti skin itu harus memilih semua keyframe Kalau tidak, skinnya bakal kembali lagi ke skin awal Oke, kemudian ada tombol kunci Fungsinya buat mengunci objek atau keyframe Supaya nggak kepencet Biasanya yang dikunci itu map atau scenery Biar memudahkan saat nge-animasi dan oke okay, mata satu fungsinya buat nge-hide atau menyembunyikan objek terus fungsi dari menyembunyikan objek itu apa jadi fungsi dari menyembunyikan objek itu adalah memperlancar fps atau simpelnya biar gak nge saat kalian buat animasi sebagai contoh nih ini gua sembunyikan dan ini yang enggak gua sembunyikan FPS beda jauh FPS nya lebih lancar yang disembunyikan tapi ingat ketika mau ekspor atau rendering project yang tadi disembunyikan diperlihatkan lagi 
uh, oke okay, itulah tiga hal yang harus diketahui oleh pengguna minimator saat pertama kali pakai minimator semoga bermanfaat dan jangan